pronto. Tá pronto aí, Rafa? O Leonardo é, Rodrigo, né? Vai, vai ter muito resultado, sim. Mano, isso tá certinho. É isso mesmo que tem que fazer. Faz isso que você vai voar na vida. Faz isso mesmo, Leonardo. É. Aí tem, tem... Aproveita e come lixo também. Tá, então o, Leo, o Leonardo Rodrigo ele fala o seguinte, ó. Eu ia começar a dieta hoje, mas vou começar logo pelo dia do lixo. E vou ter mais resultados. Sim, já vai dar aquela carbada monstro, vai aumentar o glicogênio, aí vai para academia e levanta lá seus 280 quilos uh, no leg press para começar e depois vai para o supino aí quebrando tudo. Com certeza. É isso, né? Então não, vai que, que o cara fala, o cara é um fanfarrão, né? Porque ele não tem um shape ruim. É, né? ele tá, ele tá, ele tá jogando. Tá ali, ó. É, mas é do treino, é do treino. Mas é tem treino. Ó, um, um peitoral, um ombrinho, dá para ver um pouquinho ali. Isso aí, vai lá no dia do lixo, então. Next, next. Antônio Marcos. Oh, um abraço, meu primo. Pelo lá, de, lá de Recife. Alô, alô, Recife. Ali, ó. Conhece Felim? Esse sobrenome você conhece? Pedro Felim, é seu primo? Meu primo. Opa! Meu primo, vou mandar um abraço pra ele aí, Pedrão. Ele tá, inclusive, tá metendo shape aí. Cara, meu primo, ele não treinava. Não? E ele tinha um, um problema no ombro lá, que deslocava e tal. E ele, pô, eu nunca vou conseguir treinar alguma coisa de superior. Isso aqui, outro dia ele postou, cara, fazendo desenvolvimento com 25 quilos de cada lado. O cara é um monstro, tá um monstro agora. Tá treinando. É, As sim. pessoas sempre acham que dieta é sinônimo de passar fome. Jamais. É isso aí, Pedrão. Boa, boa, <risos> boa, boa pergunta, mas jamais, não é não. Até hoje. Vou, vou, inclusive, eu, eu, inclusive eu, eu, ele não passa fome sim. hoje em dia. Não, e assim, um exemplo. Se o cara tá querendo volumar e secar também, não vai passar fome. Porque hoje já mudou a mente. Pré-contest, não, zero carbo. Só se o cara tiver muito zoado. Não é Exato. Verdade? É, se o cara. Assim, se, exatamente. E outra, vamos falar a real, pra, pra quem não é atleta. Zerar carbo não, não faz o menor sentido. É, né? não faz. O Pedro, inclusive, ele... É, isso é outra coisa. Ele começou a fazer um acompanhamento com um nutricionista, com um educador físico e tal. Meu, o cara tá voando. Tá, tá voando no treino, não tá passando fome. Tá tendo um puta resultado, dieta certinho. Só tem que ter consistência. Sim. Ó, tem mais outra aí, ó. A Nutri Camila Morata. Pô, ela, ela é atleta ali, ó, a foto dela, da Mansou Contas. É, mandou bem. E ela tá fazendo aí já um, uma pra galera pra entender, ó. Achei que era só usar bomba. Como dizem por aí. É. Negativo. Usar bomba não é um resultado 100%, não. Na verdade, não é nenhum resultado. Nem Se você resultado. só usar bomba e não... Bomba, e pra assim, casa, você A gente não pode ser, ser hipócrita. É. Usar bomba tá resultado, pô. Mas quando você tá fazendo dieta, quando você tá treinando direito e fazendo dieta, não é... Gente, tem gente que entende que fazer dieta é comer pouco, tá? Fazendo dieta é seguindo um protocolo, um protocolo de alimentação. É comer o que você precisa para o resultado que você quer. Quem tá fazendo dieta, tá treinando, aí vai tomar bomba, você vai ter resultado sim. E Agora. outra, é, aí a gente vai falar sobre o anabolizante da seguinte forma. É bíblico. A parada é bíblica. Galera, nem tudo terás. Se você faz uso de hormônio, você não pode comer, comer certos tipos de alimentos. Então vai comer algo gorduroso, vai comer ó, vai comida com óleo, vai ficar tomando refrigerante à torta direita, vai mandar açúcar para dentro, só besterol, você vai ver. O hormônio ele vai potencializar isso para dar pau, né? A batatinha é. e assim vai. É, o hormônio ele é o, o... Você tem o carro lá, tem a gasolina e tem o nitro. O nitro ele aumenta tudo. O hormônio vai aumentar a tua força, a sua... Sua recuperação, seus processos neuro, neuronais também, Sim, o motor. seu drive para o treino, seus processos motores, mas ele também vai aumentar as coisas que são ruins, cara. Colesterol, vai desnivelar o eixo, então assim, para tomar hormônio, primeiro você tem que estar tá no nível, primeiro com o médico. Exato. Segundo, num nível super avançado de treino, um cara já conhecedor do seu corpo e com dieta. Então, para começar nesse protocolo de fazer o uso de ergogênico, é, tem um processo muito longo pela frente. É, e outra coisa, tipo, só fazendo um, um, ainda um parênteses, assim, é, de novo, né, mano, conheça o seu corpo, cara. É, aquilo que a gente tava falando de desenvolvimento pessoal, a mesma coisa serve pro corpo. Mano, aprenda o que tá acontecendo com você, no seu corpo é a mesma <risos> coisa. Então, assim, ninguém tá falando aqui pra você não tomar bomba, cara. Na boa, você quer tomar, você toma, mas toma direito, faz as coisas direito. Não é nem pra não se ferrar, mas é justamente pra você ter um resultado. Assim, ninguém quer se ferrar, né? Mas pra você 
se você não fizer as coisas direito, você não vai nem ter resultado. E o momento certo também, né? Cara, 90% das pessoas que você conhece tomam bomba, não parece que toma. Sim. Não, então... e outra. Treino, dieta e recuperação. Isso é, é o básico. Treino, dieta, recuperação, suplementação. Outro básico. Foi durante anos, tem um platô. Eu quero dar uma alavancada maior? Aí você vai contratar Exato. um médico profissional do segmento de esporte que ele vai reconhecer seu corpo e ele vai ver o que ele pode fazer com você. Exato. Não é chegar assim num degrau de não, que você vai se estrepar todinho. Se você não está no treino, na dieta e no foco, cara, se você tomar bomba, não é, que só, não é que você vai só se ferrar. Você não vai ter resultado nenhum. Tem gente que vai falar, ah, eu vou tomar, então é, vou me ferrar, mas não vou me ferrar. Não, é pior, cara. Pior do que, não ter, pior do que se ferrar, você não vai ter resultado, é cara. Isso. Você vai ficar tomando um bagulho e não vai dar nada. Não vai dar nada. E ainda vai se trepar, porque se fizer ah. uso contínuo, no, sem acompanhamento, é, me, é a mesma coisa que você pegar a marginal com Monza Velho e nessa marginal vem um caminhão solta aquela roda gigantesca e te passa por cima e decepa a sua cabeça. É isso. Então, conselho aí do Reinaldo Dias. Segue, segue o bonde. Nutricionista Priscila Cardoso. Tá entregando aqui, hein, Lucas? Ó, eu, eu não vou ler não, lê você. Aí, ó. Nos bastidores rola o Fofocast. Aí, ó. Tá bugando a gente. Rola, rola. É, o Fofocast, na verdade, é um projeto aí que a gente tá... <risos> <risos> Rola um fofocast. Priscila, minha rola, parceira, um rola, beijão rola pra um ela. Rola, 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 rola um fofocast. Rola um fofocast, mas vamos deixar bem claro aqui. Galera, rola o fofocast, não da produção, não do apresentador, nem do co-host, não rola nada disso. Rola o convidado entregando aí nos bastidores é, o dia a dia aí do cotidiano, é, vamos dizer. O dia a dia do cotidiano. Geralmente o cara que vem aqui é porque o outro cara indicou e que o outro cara indicou e que não sei quem indicou, então todo mundo se conhece. E todo mundo se conhece. No fim todo mundo se conhece, galera. Você e só... aí fica uma resenha bacana. Começa a prestar atenção aí na tua vida que você vai ver que você conhece todo mundo. É bem isso. <coughs> que isso? Mel Oliveira Aguiar. Acham que é uma, po uma poção mágica e esquece dos colaterais e de que o suco é só a cereja do bolo. Exato, que a gente acabou de falar aqui. Sim. Que a gente acabou de falar aqui. O suco é a cereja do bolo. Próximo, next, is deixa. Ó. Pablo Santos Oficial. É, ele tá falando pra mim. Eu sei que ele, ele mandou um direct, o Pablo. Ele mandou pra Você mim. Conhece? Ele mandou, mandou. Ele é um treinador, eu acho que ele é de Santa Catarina. E ele falou assim, porra, bicho, seu podcast, quando você iniciou, tu tava meio carregado, tava meio zoado. Eu falei, é, é muita... É bater no lata todo dia, né? Todo dia ali trabalhando no, no, no personal, pegando peso e tudo mais. E também tem... Muitas aulas, correria, e eu não tava no treino. E, e assim, eu tô ainda meio fora, tô querendo voltar. E aí ele falou assim, porra, bicho, tu ficou até mais bonito com o passar dos anos. Ou seja... Dois anos e meio de podcast de quando eu iniciei os vídeos lá. Nem quero que a galera vá assistir, hein? Nem assistam, por favor. Do início pra agora eu melhorei muito. Sem falar também que a qualidade da imagem também deu uma ajudada, hein? É. Porque assim, os podcasts de antigamente, a gente começava bem do meio pra frente a gente virava um Hulk. Porque virava. começava a ficar verde. A im... <risos> Você lembra disso? A imagem começava a ficar verde, o bagulho derretendo, a câmera desligava, porque esquentava. A Rafa tinha que... Ah, ah... Vamos falar, era Canon, né? Uma das Canons, ela clac, baixava, a Rafa tinha que ir lá e ligar, ela desligava sozinha. Cara, a gente ficava gravando podcast, velho, e toda vez essa câmera desligava, eu falava, meu Deus do céu, mano. Eu tava conversando com o convidado e o bagulho desligava atrás de mim aqui, eu falava, mano... Era um tiro. Cara, gatilhinho, gatilhinho. eu tenho que ficar falando aqui, porque se eu parar de falar e o cara começar a responder, não vai ter imagem do cara. Era bem isso. Tem mais aí? Olha ah lá, tem mais. Vamos, vamos seguir aqui que é só não, resenha. Não, tem não. Acabou. Não, acabou. Tá acabou. Que acabou. Então chega. Então chega. Chega por hoje. Só foi aqui mesmo. Nossa resenha bacana. É isso. 